Время начинать? Большое спасибо. Нам очень понравилось быть с вами на этой неделе. Сегодня пятница. Последний раз, как я поднимаюсь по этим ступенькам. There are 72 steps. To get to <laughs> this room. <laughs> да, 72 ступеньки ведут в, в эту комнату. That's about 20, that's about 20 too many for me. <laughs> that's no, как, как, как для меня на 22, 22 лишние, как для меня. Ну, в смысле, лучше было, чтобы было на 22 меньше. But I appreciate the students who have carried my bag up the stairs. Но я благодарна студентам, которые носили наверх мою сумку. And so thank you very much. Спасибо большое. Now I'm going to give you the other names of God, even though we don't have time to study them. Сейчас я назову вам оставшиеся имена Бога, хотя у нас нет времени их изучать. There's approximately 25, and it would take a whole month, I think, to study the all of them. Их где-то 25, и изучить все имена потребовался бы, наверное, целый месяц. In one week, we have studied six. За неделю мы прошли шесть имен. Now the first one in the Bible that occurs in the Bible is Elohim. Первое имя, которое мы находим в Библии, это Элохим. We have already looked at this. I believe it means mighty creator. Мы уже рассматривали это имя. Оно означает могущественный творец. And the reference is Genesis one one. Бытие один один. Now the second one is El Roy, Roy. Второе имя El Roy. The God who sees me. Бог, который меня видит. Бог, видящий меня. Let's look at Genesis 16, and we will read those verses. Бытие 16 глава. Мы прочитаем эти стихи. In Genesis 16, uh, someone please read verses 13 and 14. Тринадцатый, четырнадцатый стихи, пожалуйста, кто-нибудь прочитайте. Бытие 16, 13-14 стихи. Спасибо. Now this is Hagar. She has been um, exiled, and the angel came to minister to her. Agar была выгнана, и ангел пришел служить ей. And this is uh, one name for God, the God who sees me, El Roy. И это одно из имен Бога, El Roy, Бог видящий меня. Now let's turn to Genesis chapter 21. Бытие 21 глава. And the third name is El Olam. Olam. И третье имя El Olam. Genesis 21. Uh, let's read verses 31 to 33. Бытие 21 глава с 31 по 33 стихи. There be three verses: 31, 32, and 33. 31 по 33 стихи. The name here is the everlasting God. Здесь имя Бог вечный. El Olam. Olam. Or it could be the eternal God. Бог вечный. Here Abraham makes a covenant with Abimelech. Здесь Авраам заключает завет с Авимелехом. And um, so let's go to number four. David just spoke on this. Yahweh Rothe. Rothe. Четвертое имя Иегова Рохи. Exodus chapter fifteen. Исход пятнадцатая глава. Рофе, Рофе. Кто знает, как правильно произнести? 
Рафа. И Гува Рафа. Окей. Спасибо. You know, I come from the southern part of the United States. I have a southern accent. Да, я из южной части Соединенных Штатов, у меня южный акцент. Okay, Exodus 15, verse 26. Who would read that, please? 15, 26. Кто-нибудь прочитайте. 15, 26. Is the name there? Yeah, I, I, I'm the Lord, your healer. Okay. Now, uh, let's go to Exodus 17. Exodus chapter 17. The next name is Yahweh Nisi. Um, let's look at verses 13 to 16. Would someone please read uh, verses Thank you. Спасибо. Now, the next name is found in Exodus chapter 34. Следующее имя исход 34. I wish there were times to teach. Uh, there was time to teach on these names, but um, uh, there there isn't uh, time. Perhaps uh, you'll have another opportunity. Жаль, конечно, что нет времени учить об этих именах. Ну, может, у вас будет другая возможность. Verse 14 in Exodus 34. Please read that. Исход 34:14. What does it say? Что здесь сказано? It's uh, Ash. How do you say that? Как это произнести? Ash, Okla, Okla. Oh, wait a minute. Oh, I'm sorry. Um, jealous God is the second one. Uh, Boris. Um, Elkanah? Elkanah? Бог ревнитель. Да. Okay. Elkanah is the name for the jealous God. Elkanah, Бог ревнитель. I think I got the references mixed up, but let's turn to uh, Deuteronomy 4. Второзаконие, четвертая глава. Deuteronomy 4. Deuteronomy. Ah, uh, yeah. Deuteronomy 4, verse um, 30, 24. 24 стих. 4.24. Второзаконие. Спасибо. Now here are two names. Здесь два имени. One is consuming fire. Uh, одно имя огонь поедающий. That is Ash Okla. Ash Okla. Uh -huh. And then jealous God is Elkana. И Бог ревнитель Elkana. So there are two names there in one verse. То есть здесь в одном стихе мы находим два имени. And there They're usually uh, written together. As they're usually uh, written together uh, from 
what I have seen. Ну, из того, что я видела, обычно эти два имени встречаются вместе. Although the jealous god Elkanah can be, it's been, it's, it's been written by itself. It's, I've read that by itself. Хотя Бог ревнитель встречается и само по себе. Okay, the seventh one is an easy one. Yahweh Shalom. Седьмое имя легкое Иегова Шалом. Let's turn to Judges chapter six. Судьи шестая глава. Иегова Шалом. Судьи шестая глава. And in Judges chapter six, um, let's just read all these verses. Would someone please read verses 11 to 16? Кто-нибудь, пожалуйста, прочитайте. Спасибо. Uh, this is a beautiful story. Это прекрасная история. And remember, we say we study the names of God so that we can know Him, so that we can be strong in the Lord. И помните, что мы изучаем имена Бога для того, чтобы знать Его и чтобы быть сильными в Господе. But oftentimes, the Lord chooses us when we feel very weak. Но часто Господь избирает нас тогда, когда мы чувствуем себя очень слабыми. Uh, we saw how the Lord uh, appeared to uh, Abraham and revealed himself as El Shaddai and told him he was going to have a son when Abraham was no longer able to have children. Мы видели, как Господь явился Аврааму, как Эль Шадай, и сказал, что у Авраама будет сын, в то время, когда Авраам уже не мог иметь детей. And then he appeared uh, to Moses and uh, revealed himself as Yahweh when Moses was too afraid to speak to и others. потом Бог явился Моисею uh, и открылся как Иегова, в то время как Моисей боялся говорить перед людьми. And here the Midianites are oppressing the people of Israel, the is, children of Israel. И здесь мы видим, что мадианитяне угнетают народ израильский. So much so that Gideon had to thresh the wheat in the wine press to hide from the Midianites or they would have stolen it from him. Настолько, что Гидеону нужно выколачивать пшеницу в точиле винном, чтобы мадианитяне у него это не забрали. So when the angel of the Lord appeared to Midian, Midian and he said, the Lord is with you, that puzzled Midian, uh, Gideon. И когда ангел явился Гидеону и сказал ему, Господь с тобой, то это uh, смутило Гидеона. And look in verse 13. Смотрите в 13 стихе. Have you ever felt this way? Вы когда-нибудь себя так чувствовали? If the Lord is with us, then why has all this happened to us? Если Господь с нами, то почему такое с нами происходит? And where are his miracles? И где все чудеса его? Now, he says, Gideon says, the Lord has forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. Господь говорит, оставил, Гидеон говорит, оставил нас Господь и предал нас в руки Мадианитян. But the Lord answers him and said, you go in this might of yours, you will save Israel from the hand of the Midianites. Но Господь ему отвечает, иди с этой силой твоей и спаси Израиля от руки Мадианитян. Have I not sent you? Я посылаю тебя. Then in verse 15, have you ever felt this way? А в пятнадцатом стихе вы когда-нибудь себя так чувствовали? How can I do this, Lord? 
И как я могу это сделать, Господь? I'm the least. I'm the least uh, of all. Я самый маленький из всех. Gideon said his clan was the weakest and he was the least in his father's house. Гидеон сказал, что он э, младший в доме отца своего, и колено их самое маленькое. Но Библия учит нас, что Господь использует э, слабых э, для того, чтобы посрамить сильных. And he promises Gideon he would be with him in verse 16, and Gideon will defeat the и в шестнадцатом стихе Бог обещает, что он будет с Гидеоном, и Гидеон поразит Мадианитян. Now, here comes the name of God in verse 24. В двадцать четвертом стихе мы видим имя Бога. So Gideon built an altar there to the Lord and called it, the Lord is peace. И устроил там Гидеон жертвенник Господу, и назвал его и Егова Шалом. Шалом. The Lord told him in verse 23, he told Gideon, Peace be with you, do not fear. В 23 стихе Господь сказал ему, Мир тебе, не бойся. Many times Yeshua said this when he approached people. Когда Иешуа приходил к людям, он часто говорил эти слова. Many times he said shalom. Часто он говорил шалом. Don't be afraid. Не бойся. Now the next name is number eight. Восьмое имя. Yahweh, let's look in uh, Deuteronomy 32. Mm -hmm. Yahweh. Спасибо. Oh. The Lord, my rock. Господь моя скала. Yahweh, Suri. Господь моя твердыня. Okay. Иегова Хатсури. Спасибо. Now let's go to the next one. Следующее. Yahweh, Roy. The Lord is my shepherd. И Егова Рой, Господь мой пастырь. That is in Psalm 23. Псалом 22. I don't think we need to look that one up. Every, I think everyone knows that. Я думаю, этот псалом нам открывать не обязательно. Вы все его знаете. Yahweh Roy. Did I say that right, Boris? И Егова Рой. Я правильно произнесла это, Борис? Okay. Спасибо. The next name is Yahweh Melech. Следующее имя Егова Мелех. The Lord, the King. Господь Царь. Now in my Bible it's Psalm 47, so I think it'll be Psalm 46 in your Bible. В нашей Библии это будет Псалом 46, скорее всего. Сорок шестой Псалом. Let's see. Mm -hmm. It's verse 7. Uh, Psalm 46, 8. Boris, did you find that verse? Would you read it, please? Who found it? Read it, please. Psalm 46, 8. Oh, I'm sorry. I thought you had the verse. Andre, do you have it? Oh, I'm sorry. Could you read it again loudly? А еще раз можно вслух? For God, for God is the king of all the earth. Is that what it says? Yeah. Okay. Mm -hmm. Now the next name is El Chai. El Chai. Let's turn to Isaiah 37. Isaiah 47. 37. Isaiah 37. Живой Бог. Эл 
Che or chai? It's almost like chai. Oh, um, um, verses 14 to 20. Uh, Dima, can you read those for us, please? Дима, пожалуйста, прочитайте их. С 14, from the 14 to 20. С 14 по 20. Спасибо. Now it says here that this is the reference for the name Living God. Uh, живой Бог. Вот это ссылка на это имя. In the Hebrew, uh, do you see that, Boris? Do you see? На иврите, Борис, вы видите это имя? Okay. In verse 16, we see the names Lord of Hosts, which we've studied. Мы видим Господь Савуов, мы изучали это имя. Our God of Israel. Боже Израилев. We also see that Hezekiah says, "Или живущий Бог." You are God, you alone. So what was? Sixteen. Шестнадцатый стих. Ты один Бог. Элохим. Окей. Элохим what? Хайя. Окей. Now we're uh, close to the book of Jeremiah, so let's turn to Jeremiah chapter 14. Boris, how do you say this? Mikwe, Israel? Ho hope of Israel? Надежда Израиля, как? Mikwe. 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 Mikwe, Mikwe Israel, hope of Israel. Mikwe, Israel, надежда Израиля. Um, Иеремия, 14 глава, 8 стих. Someone please read verse 8 in Jeremiah 14. Кто-нибудь, пожалуйста, прочитайте. Иеремия, 14, 8. Спасибо. Now also turn over to chapter 17 of Jeremiah. Иеремия 17 глава. And let's read verse 13. 13 стих. Иеремия 17, 13. These two verses are for hope of Israel. Is that what it says in the Russian? То есть в этих двух стихах говорится, что Господь надежда Израиля. Okay, let's go to Jeremiah 23. Иеремия 23. Verse 6. Шестой стих. Иеремия 23, 6. Would someone please read verse 6? Иеремия двадцать три шесть. The Lord our righteousness. Господь наша праведность. Господь оправдание наше. 
Кто-нибудь, пожалуйста, прочитайте. В одни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут uh, называть его, Господь оправдание наше. And in, in Hebrew, uh, Boris, what, how is that pronounced? Okay. Yahweh. Okay. That is the next name. Okay. Let's go now back to Genesis 18, chapter 18. <laughs> And the name here is Judge. И здесь имя судья. And it's Genesis 18:25. Бытие 18:25. Now the Hebrew name for this is и еврейское имя Шофет, 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 Шофет. And here, Abraham knew that God was getting ready to destroy Sodom and Gomorrah. Но здесь Авраам знал, что Бог собирается уничтожить Садом и Гамору. And he was interceding on behalf of the souls there. И он ходатайствовал за людей, живущих там. He said, surely if there were 50 righteous there, you would not destroy it. Он сказал, если там найдется 50 праведников, то ты же не разрушишь эти города. In verse 29, he says, surely you would not destroy it for the sake of 40 righteous. И в 29 стихе он, он говорит, может быть, найдется там 40, ты же ради 40 не разрушишь. And the Lord said in verse 30, I will not do it if I find 30 righteous there. И Господь в 30 стихе говорит, uh, даже если там будет 30 праведников, я не разрушу. Says, 21 стихе Авраам говорит, а может быть там будет 20 праведников. Господь говорит, что и ради 20 праведников он не разрушит. И в 32 стихе He says, let not the Lord be angry, and I will speak but once more. Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может, найдется там 10 праведников. Господь сказал, не истреблю ради 10. То есть Авраам здесь обращается к правосудию Божьему. Он обращается к милости Божьей, как к судье. A judge has the power to execute justice. Судья имеет власть явить правосудие. But a judge also has the power to give mercy. Но также судья имеет власть явить милость. And of course, we know that there were not ten righteous people in Sodom and Gomorrah. И конечно, мы знаем, что в Содоме и Гоморре не нашлось десяти праведников. Only Lot and his family were were the righteous. Только Лот и его семья были праведны. Were not. Well, anyhow, God was was the righteous judge there. So, no, Бог здесь праведный судья. Let's see, where are we? We're going now to Daniel chapter four. Daniel четвертая глава. And Would someone please read verse 34? 34th stich. Daniel 4, 34. Now here the name is God Most High, El, um, El, El Elon. Elon? Uh, это Бог uh, превознесенный. Но ну, у нас написано Царь Небесный, наверное. And let's turn to Psalm 56 in the Russian Bible. Псалом 56. Псалом 56 in the Russian Bible. 
Verse 2, no, yes, yes, verse 2. Uh, no, not 2, 3. Three. Третий стих. My, my enemies would hound me all day, uh, no. Is that it? No. Is it two or three? Fifty-six. Well, in two it says, "Be merciful to me, O oh, Lord." Wait a minute. Wait a minute. I looked at the wrong verse. Oh, here it is. I will cry out to God Most High. Uh huh. Three. Is, is that three? Mm-hmm. Okay. In the Russian Bible, it's Psalm fifty-six, three. Psalm fifty-six, three. Воззову к Богу Всевышнему, Богу, Богу благодетельствующему мне. Now we have two more names and they, they go together. У нас осталось еще два имени, они идут вместе. Refuge and fortress. Uh, крепость и убежище. How do you say those, Boris? Как это произнести, Борис? Refuge and fortress. Крепость и убежище. Matsuda. Okay. Let's let's look in uh well Psalm ninety one would be Psalm ninety in the Russian Bible. Psalm ninety one. Psalm ninety one. Hmm. Hmm. And Psalm uh in the verse two it says I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in Him I will trust. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Is refuge and fortress there, Vika? Uh, it's uh, refuge and protection. Protection, okay. У нас написано прибежище и защита, у них прибежище и uh, крепость. Sounds like the word for shield. Is that the word for shield? No, it's protection. Protection. Okay, let's turn to Psalm 30 in the Russian Bible. Uh, Psalm. David speaks a lot about God being his refuge and his, for his fortress. David много говорит о том, что Бог его прибежище и крепость. Psalm 30, let's read, uh, look at Verse, oh, verses two and three. Uh, Vika, it says in verse three, for you are my rock and my fortress. Is that true? Is that right? It's four, yeah. Four. Mm -hmm. Okay, so in Psalm 30, what are the verses? Um, is it three and four? Yeah. Okay. Тридцатый псалом, третий, четвертый стихи. In verse 3, um, David, David wrote this psalm, and he said, Deliver me speedily, be my rock of refuge. Uh, говорит, A fortress of defense to save me. Домом прибежище, чтобы спасти меня. And then in the next verse he says, For you are my rock and my fortress. Ибо ты каменная гора моя и отрада моя. Now we have one more verse to look up for this name. Uh, Psalm 17. У нас остался, uh, осталось еще одно местописание, 17 Псалом. And um, at Oh, it's verse 2 in the English Bible. Третий стих. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. Господь твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой. My God, my strength in whom I will trust. Скала моя, на него я уповаю. My shield and the horn of my salvation. Щит мой, рог спасения моего. So there are a lot of names there for the Lord. И убежище мое. Здесь много имен Господа. So this is all the names that I have to give you. 
То есть это все те имена, которые я хотела вам дать. Я надеюсь, что в будущем вы сможете изучить их больше. And I hope that they're a blessing to you. Я надеюсь, что для вас это будет благословением. Now in the ten minutes we have left, I just want to make some comments about Nehemiah. В оставшиеся десять минут я хочу сделать некоторые комментарии о Ниемии. Здесь очень тепло. Yesterday we, we read about Nehemiah in chapters one and two. Вчера мы читали о Ниеме в первых двух главах. I just want to point out his method of um, rebuilding the wall. И я хочу обратить ваше внимание на его метод постройки стен. Because we will have walls to build in our lives and in our ministries. Потому что в нашей жизни, в нашем служении, нам нужно будет строить стены. Look at uh, chapter four, starting with verse one. Uh, четвертая глава, начиная с первого стиха. When Sanballat heard that they were going to rebuild the wall, he mocked the Jews. Когда услышал Санавалат, что мы строим стены, он рас рассердился. And then in verse two, he called them feeble, weak. И говорил при братьях своих и при самарийских военных людях и сказал. And in verse three, Tobiah the Ammonite said, "Oh, if a fox goes up on the wall they build, it will fall down." Что делают эти жалкие иудеи? А Товия Аманитянин, бывший подлинник, сказал. Пусть их строят, пойдет лисица и разрушит их каменную стену. Now, what kind of obstacle is this? Что это за препятствие? It's ridicule and reproach. То есть это насмешки, осмеяние. And one obstacle that we find will really defeat us is what other people think. Being Being concerned about what other people think. То есть одно из препятствий, с которым мы часто сталкиваемся, это насмешки других людей. Now, what did Nehemiah do in verse four? Что Неемия делает в четвертом стихе? He prayed. He prayed. He didn't argue with them. Он не спорил с этими людьми. He didn't make excuses or say, "We will do this. We will. We, I'll show you." Он не оправдывался. Он не говорил, "Мы то и это сделаем, и я вам еще покажу." What was the result in verse six? В шестом стихе какой был результат? They were building the wall. They did it. They built the wall. Они Now, строили стену. There was another um, obstacle. This is called an oppression. Еще одно препятствие, которое называется угнетение. By the way, let me let me just give you some other obstacles in chapter four. Еще еще другие препятствия из четвертой главы. Chapter four, verses seven and eight. The obstacle is opposition and confusion. Четвертая глава, восьмой девятый стихи. Препятствие здесь оппозиция. Nehemiah's response was the same. И ответ не имея был такой же. In verse nine he prayed. В девятом стихе он молился. Also in verse four, in chapter four, the obstacle was danger of ambush. Также в четвертой главе была опасность засады. Verses ten and twelve. Десятый, двенадцатый стихи. And here again, Nehemiah did the same thing in verse fourteen. И здесь в четырнадцатом стихе Ниемия делает то же самое. He prayed. Он, моли, он молился. And he encouraged the people. И ободрял народ. And so there were three obstacles in chapter four. Nehemiah um, responded in a godly manner, and there was victory. То есть в четвертом четвертой главе мы находим три препятствия. Ниемия реагировал на все это благочестиво и одержал победу. In verse 15, they returned to work. В пятнадцатом стихе они вернулись к работе. Now there is another type of uh, obstacle in chapter five. В пятой главе мы находим 
другие виды препятствий. И сатана это делает. Если он не сможет добраться до вас одним способом, он попробует другой способ. Краткий обзор пятой главы. Был экономический кризис, причиненный голодом и высокими налогами. А сегодня в мире тоже есть экономический кризис. И в стихах с 6 по 11 мы видим реакцию Ниемии. For justice to be он, done. он взывает к Богу о праведности, о правосудии. И он берет власть над этим препятствием. And there was restoration and promise in verses 12 and 13. 12-13 стихи uh, происходит восстановление Now there were more obstacles in chapter six. В шестой главе мы находим новые препятствия. In verses one to seven, there was conspiracy and false accusation. С первого по седьмой стихи здесь происходит заговор и ложные обвинения. Let's look at chapter six and read verses eight and nine. Шестая глава, восьмой, девятый стихи. Давайте их прочитаем. Шестая глава, стихи восемь и девять. You notice that in verse 5, Sambalat sent his servant to Nehemiah the fifth time with a letter. И в пятом стихе Санавалат посылает к Ниеме своего слугу в пятый раз. And he was making false accusations against Nehemiah. Посылает его с письмом, в котором изложены ложные обвинения против Ниемии. If you are doing a work of God, people will be will make false accusations against you. А если вы совершаете труд Божий, то вполне вероятно, что люди будут выдвигать против вас ложные обвинения. Но Ниеми этого не принимает, он противостоит этим обвинениям и говорит, это неправда. И потом он молится и говорит, Господи, укрепи руки мои. Now verses 10 to 13, the enemy came against Nehemiah with deception. С 10 по 13 стихи враг выступил против Ниемии через обман, обольщение. And then in verse 12, Nehemiah perceived that God had not sent this messenger at all. И в 12 стихе Ниемия понимает, что Бог не присылал этого вестника, этого посланника. And in verse 14, What does Nehemiah do? И что делает Ниемия в 14 стихе? He's praying. He prays to God. Он молится Богу. Now, the Nehemiah has had three, four, five, six obstacles come in his way. У Ниемии было шесть препятствий на пути. In each one he goes to God and prays. И в каждом случае он шел uh, к Богу в молитве. Давайте посмотрим конечный результат. Кто-нибудь прочитайте 15-16 стихи. Шестая глава. Спасибо. The wall was finished in 52 days. Стена была построена за 52 дня. And the enemies of God were disheartened. И враги Божьи 
They were discouraged. They were были расстроены, разочарованы. But notice that Nehemiah had six obstacles to come against him. Но заметьте, что у Неемии было шесть препятствий, которые выступили против него. Any of those six times he could have stopped. И в любой из этих шести раз он мог остановиться. He could have said, "I'm going back home. I'm going to be the cupbearer to the king, and their people appreciate me." Он мог сказать, мне лучше вернусь домой, буду виночерпием у царя, там меня ценят. Вы все готовы скоро делать практическую работу? Кто из вас скоро будет делать практическую работу? Я хочу, чтобы вы знали, что вы можете быть испытаны, как Неемия. Поэтому вам стоит изучить эти главы с первой по шестую. Возможно, вас не будут ценить. Я хочу вам это сказать. И Бог допускает это, чтобы испытать нас. But don't be discouraged. Но не разочаруйтесь. Все, кто были призваны Богом, прошли через это, когда они много работали, но люди их при этом не ценили и не были им благодарны. И эти главы в книге Неемия будут для вас ободрением. So the wall was finished, and the people were protected. Стена была построена, и люди были защищены. Let's pray. Давайте помолимся. Heavenly Father, we praise you that you are our shield, our fortress, our refuge, our strong tower. Отец небесный, мы благодарим тебя за то, что ты наш щит, ты наше убежище, ты наша крепость, ты наша башня. We thank you that you help us through all the obstacles that the enemy puts before us. Мы благодарим тебя за то, что ты помогаешь нам пройти через все препятствия, которые враг ставит перед нами. And I pray for every student in this school that you would help them to overcome the obstacles that Satan has put before them. И я прошу за всех студентов в этой школе помоги им пройти через те препятствия, которые Сатана поставил у них на пути. I pray that they would not give up, but they would go to you in prayer. И я прошу, чтобы они не сдавались, но чтобы они приходили к тебе в молитве. Lord, I bless each one here and the ones that are absent today also. Господь, я благословляю всех здесь присутствующих и также тех, кого здесь сегодня нет. I pray you would guide them as a fire by night and a cloud by day. Я прошу тебя, веди их в огне в столпе огненным днем и в столпе облачном. И также прошу тебя за тех, кто будут выполнять практическое задание. Пусть твоя рука будет на них, укрепи их и прибудь с ними. Мы молим во имя Иешуа.